А мы в парк пришли, в центральный. На этот раз э, с бумажкой. Сейчас сделаем кораблики и запускаем поручинку. Сегодня облачно. Мы когда выходили, солнышко было. Сейчас солнышко ушло. Один кораблик мы уже запустили, он недалеко уехал. Уплыл. Сейчас второй попробуем. Держи. Пробуй запускать. Надо было его поставить. Так, дать, а вот. Он разваливается. Надо, наверное, бумагу какую-то более плотную, картон какой-нибудь. Когда мы здесь были? Месяц назад, да? Месяц прошел? Вообще за месяц. Тут не было таких цветов красивые, пушистые какие. И вот они, фонтаны из земли, которые мы искали в тот раз. Их включили. Сейчас у нас что? Май? Наверное, вот в мае на летний сезон включают. Ну, дети уже там купаются. Но мы не будем. У нас еще планы на сегодня. Да и не так жарко, чтобы купаться. Ну, тепло, но... Ну, да. Я нет. Ветер все равно еще обдувает. Не скажу, что холодно. Но мне кажется, не для фонтанов пока что. Ой, там да, там много. Ничего себе. Сейчас надо нашей подружке отправить видео. Мы тогда вместе как раз искали эти фонтаны. Вот я сейчас отправлю, что они здесь есть. Сейчас мы в чатах читали. Тоже кто по апелляции, там отказали. В общем, там тоже семья подавалась, и у них был дозапрос. Они отправили этот дозапрос, но чиновники не увидели. И влепили им отказ, они подали апелляцию, объяснили, что просто не заметили дозапрос, приложили все документы, скрины, и им отказали. Так что <смех> мы вообще на этот запрос не ответили, потому что не успели. И мы с апелляцией предоставили этот недостающий документ. Поэтому сейчас ищем пути решения. Мне сказали, то, что можно вообще продлить шенгенскую визу. Мы бы могли переподаться сейчас с полным пакетом документов. Но у нас просрочен шенген. Но мы здесь легально, потому что мы сейчас ждем как раз эту апелляцию. Но если бы у нас был сейчас шенген действующий, с полным пакетом, мы могли бы все заново подать. И сейчас очень быстрое одобрение. В чатах тоже пишут, где-то там за две недели, по-моему, ответ приходит. И... Но вчера тоже мне написали, что есть вариант продлить шенген. Если ты здесь еще менее чем полгода, у нас пять месяцев получается, там две недели еще остается, надо узнать в посольстве, в консульстве, как вообще это сделать и можно ли. То есть там по каким-то весомым причинам можно продлевать шенген. И если наша причина, они посчитают, что она весомая, то, может быть, нам повезет, и мы сможем его продлить и переподаться. Ну, еще как вариант у нас есть судебная апелляция. Это надо будет делать уже там через адвоката, через юриста. Но я не знаю опять, сколько это стоит по деньгам, насколько это вообще трудозатратно и дорого. Да. Просто выезжать вообще неохота. Это надо будет выезжать, заново подавать, заново все справки о несудимости получать, потом заезжать. И это месяца два-три, наверное. Ну-ка. Класс. Забронировали сейчас кафешку на три часа. Какой-то ресторан здорового питания посоветовали в группе. Пойдем проверять, что там за здоровое питание такое, потому что здесь в основном мне попадалось, по крайней мере, нездоровое питание. Ну, то, что испанцы любят обычно жирное, жареное и все остальное прочее, что мы не едим. Вот. А если боулы смотреть, то там, ну, тоже там рис, соусы, заправки. Что пойдем проверять сейчас. В центре находится. Если понравится, сниму. Такое прикольное место. Пока что мне здесь нравится все по дизайну, так классно, такие большие зеркала, большой довольно зал, но без брони мы бы здесь не сели. Хорошо, что мы забронировали. У Арианы сейчас тихий час, и дай меню посмотреть. 
Это бранч, да? Угу. Здесь довольно большое меню. Цены... Ну, средние, наверное, ну, как обычно, Я да? Я сказал, даже поменьше. Поменьше, кажется, подешевле. Белок. Ну, тут курица, рыба и все остальное. А, соус. Потом можно добавить еще две начинки. Я взяла какие-то овощи и киноа взяла. Можно собрать себе салат. То есть это тоже будет белок. На выбор а, соус. И там и зелень какая-то еще идет. Нам принесли закуски. Домашний хумус, аряне тыквенный суп принесли. Сейчас попробуем. М -м -м, вкусно. Дай супчик попробую твой. М -м, такой густой. Суп пюре. Можно и с хлебушком есть. М -м -м. Какой вкусный суп у тебя. Ваш вердикт. Лайк. Очень вкусно поели, объелись, наелись. Сейчас хотим зайти в Корт Англес. Вадим себе хочет духи купить, у него закончились. А я хочу колечко посмотреть. Да. Мы, кстати, переждали дождь. Мы когда шли же, дождик начался. И сейчас опять солнце. Небо да, чистое, да. жарко. Да. Дождь причем был такими крупными каплями. Вот мы уже подходим к Корт Англесу. Это метро Колон. А людей, как обычно, здесь много. С одной стороны, классно в центре жить, удобно, близко, но с другой стороны, шумно и людей так много, неудобно, не знаю, хотела бы я жить в центре или нет. Наверное, все-таки я больше за городом бы хотела, но не очень далеко, чтобы можно было до города добраться за минут 15-20. Есть у меня на примете одно местечко, пригород Валенсия. По ценам вообще супер. У Вадима сейчас вот эти духи. Здесь за 100 миллилитров цена 80 евро. За маленькую банку 60 евро. Сколько здесь? А, 100 миллилитров. Это 100 миллилитров 60. А это 200 миллилитров 80. А ты за сколько 100 миллилитров покупал? По-моему, там... Что? Да. Видите, у меня 50 миллилитров было, и мне кажется, дороже, чем здесь. Да, мы покупали. А где брали? А в каком-то каком Duty Free мы брали. Мне кажется, вот 50 миллилитров за столько брали. Цены классные. Здесь довольно много всего. Мы вот Келвин Клайн уже попробовали и Юга Босс весь тоже. Так, не знаю цены. Я подхожу. А здесь нет. У меня было просто зеленые, чисто зеленые булгари. Просто офигенные были. Сколько они стоят? Ну вот, например, они все в таком объеме, 100 миллилитров. Нету цены, да? Интересно. Потому что я их покупала, там что-то они 200 евро, по-моему, стоили. Или там 180. Я, в общем, выгодно покупала, потому что сейчас цена 340. Ну, это было давно, конечно. Но булгари здесь не дешевле. Ариана выбрала себе кольцо. Ариана цепочку вот эту попросила. Цепочку попросила? Да, них нет, слава богу. А, ну вот как бы 23 911 евро. Да, у Арианы вкус такой. Не, она еще вот какие-то вот эти кольца сказала. На самом деле уже давным-давно дома. Ариана уже спит. Мы поужинали. На ужин у нас был салат. Потому что больше у нас ничего не влезло. Я уже в душ сходила. И сейчас... Нам посоветовали двоих человека, которые помогают продлевать шенгенские визы. И сейчас Вадим переписывается, но что-то как-то, не знаю, немножко похоже на развод. Если кто-нибудь продлевал шенгенские визы, напишите, может быть, был такой опыт, потому что я вообще на самом деле первый раз слышу, что можно продлить шенген. Сейчас будем смотреть сериал. Мы смотрим, как называется... Медведь? Да. Смотрим сериал Медведь. Ну, такое. Не скажу, что мне очень понравился. Вадим говорит, он там какие-то награды собрал. Ну, нормально. Про повара. Про шеф-повара, который открывает свой ресторан и ложится спать. Я поняла, что я концовки к видео вообще не записываю. У меня где-то видео заканчивается на середине дня. Или я забываю потом вечером, когда мы приходим домой записывать, или у меня автопарад садится. Так что, вот. Концовка готова, я надеюсь. Видео скоро тоже будет готово. 
потому что я э, загружаю видео с задержкой, наверное, в месяц в последнее время. Но постараюсь побыстрее. Потому что у меня на компьютере еще много вообще, на самом деле, файлов, которые можно сделать, наверное, в видео 2 или 3. Все, спокойной ночи. Пока-пока.